ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ ഞാൻ ഈ ചാനലിൻ്റെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ചെയ്യാവുന്ന ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പീസാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ദയവായി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പിയുടെ പേര് മട്ടൻ പുലാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് പുലാവ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് സീസണിലുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ പുലാവ് ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ഇയറിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡിന്നർ പാർട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു റൈസ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കാനും പിന്നെ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സൈഡ് ഡിഷസിനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ദയവായി ചെക്ക് ചെയ്യുക മട്ടർ പുലാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ലോങ് ഗ്രീൻ ബസുമതി റൈസ് ഞാൻ എടുത്ത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് എഴുതി വെച്ചാൽ അതായാലും മതി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് പിന്നെ ബിരിയാണി അല ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ജാതിപത്തി തക്കോലം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒരു മീഡിയം സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഒരു പ്രഷർ പാൻ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം ബിരിയാണി ഇല ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു തക്കോലം പിന്നെ ജാതിപത്ര ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് ഇതിന് നല്ലൊരു മണം വരുന്നവരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് റെഡി ആയിട്ട് ഇനിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർക്കും സവാള ഒന്ന് പിങ്ക് നിറമാവുന്നവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സവാള കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാം സവാള കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പച്ചമുളക് ചതച്ചതും ആഡ് ചെയ്യാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്യാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റിന് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അരി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വഴറ്റണം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടുന്ന അരി പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റണം നമ്മൾ സൈഡിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചൂട് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം റൈസിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് 
ഇതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പിന്റെ സ്വാദ് നല്ലോണം കിട്ടണം അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യുക ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി അടുപ്പത്ത് വെക്കുക ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ തീയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം മുഴുവൻ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഞാൻ കുക്കർ അടുപ്പ് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫുൾ പ്രഷർ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറക്കാം റൈസ് നല്ലപോലെ കുക്ക് ആയിട്ട് ഇനിയൊരു ഫോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ജെന്റിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മട്ടത്തില റെഡി ആയിട്ട് അപ്പൊ ഈസി പ്രഷർ കുക്കർ മട്ടർ പുല റെഡി ആയി ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ത് ഡിഷിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് സൈഡ് ഡിഷിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വെജിറ്റേറിയൻ സൈഡ് ഡിഷസിന് കൂടി നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സൈഡ് ഡിഷസിന് കൂടി ഇത് നന്നായി പോകും അപ്പൊ ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ലൈറ്റ് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് ആണ് അപ്പോ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നവരെ ബൈ